Hi friends, welcome to New Mechanical Mind. First time our channel support for you guys. Thanks for your support. If you are new to our channel, please subscribe. In this video, we will see IATF 16949-2016 Part 1. IATF 16949 video, we will talk about the automotive industry. If you are in the automotive industry, in the section, in the department, in the IATF 16949, Maximum Yella Automotive Industry, IATF certificate, Wang Aram Stanga. In the Patung with the Terenjadana, Ungala Easia, and the documentation or Gala Panamudio, IATF Auditio, Dairima Face Panamudio, Ning or Company Key, Interview Kupom Bodo, the IATF one six nine four nine Apathy Kantipa, Postin Voro. So the Terenjigrala Namala, easy answer punny, and the Vala Kadigra the Kana Passive Lidamke, Rumbadi Marco. In the video in Inga, Kantipa Palapu the information Sapathi Terenjipinga, Adana video of Kadisari Mulsa Parga. உங்களுக்குரியாட்டிஎஃப் இந்த எல்லா கண்டென்ட் பத்தியும் டீடைலா பார்க்க போறோம் இதுல ஃபர்ஸ்ட் மூணு கண்டென்ட் வாட் இஸ் QMS ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் QMS பில்லர்ஸ் ஆஃப் QMS இந்த மூணு கண்டென்ட்டையும் நாம ஏற்கனவே ISO 9001 2015ல பார்த்திருக்கோம் நிறைய फ्रेंड्स இந்த வீடியோ डायरेक्टली பார்க்க வந்திருப்பீங்க நீங்க அந்த ISO 9001 2015-ஐ பார்த்திருக்க மாட்டீங்க சோ இந்த கண்டென்ட் பத்தி ஏற்கனவே பார்க்காதவங்க இந்த வீடியோல பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் QMS QMSனா என்ன இந்த QMSங்கற வேட நம்மள நிறைய பேர் கேள்வி போட்டுறோம் சில பேருக்கு இதோட ஃபுல் ஃபார்ம் தெரிஞ்சிருக்கும் சில பேருக்கு தெரியாம இருக்கலாம் அதை இப்போ என்னன்னு பார்த்துடலாம் QMS மீன்ஸ் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் தேர் ஆர் மெனி எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் QMS QMSனா குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இந்த குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்க்கு நிறைய பேர் நிறைய டெஃபினேஷன் சொல்லுவாங்க அதில் சில இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸ்பிளனேஷனை பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் எ சிஸ்டம் டு டைரக்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு குவாலிட்டி குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்னா நிறைய பேர் குவாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்டில் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் அங்கே இருக்கிற ப்ரொசீஜர்ஸ் என்ன அதோட சிஸ்டம்ஸ் இதை பற்றி தான் சொல்கிறதுன்னு நிறைய பேர் நினச்சிட்ருப்பீங்க பட் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ங்கிறது கம்பெனியில் இருக்கிற எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குமே இது அப்ளிகபிள் அதாவது ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் அவங்க எப்படி குவாலிட்டியாக அவங்களோட ஒர்க்கை மேனேஜ் பண்ணணும் அதாவது அதுக்கு எந்த ஒரு சிஸ்டத்தை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறத மீன் பண்ணுறது தான் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் A set of coordinated activities to direct and control an organization in order to continually improve the effectiveness and efficiency of its performance. One company is how to work in one department, that is how to work in one department, 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 how to work in one department. அந்த ப்ரொசீஜர் அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறது மூலமாக அவங்க அவங்களோட வேலையில் எஃபெக்டிவ்னஸையும் எஃபிஷியன்சியையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க கலெக்டிவ் பாலிசிஸ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் பிளான்ஸ் ப்ராக்டிசஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பை விச் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் எய்ம்ஸ் டு ரெடியூஸ் அண்ட் எலிமினேட் நான் கன்ஃபார்மன்ஸ் டு ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்டு கஸ்டமர் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இதுலேயும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு கம்பெனியில் அவங்க சில ப்ரொசீஜர்ஸ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்டு பாலிசிஸ் பிளான்ஸ் ப்ராக்டிசஸ் அப்புறம் அந்த வேலை செய்கிற தேவையான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இதை எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணுறது மூலமாக ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்டு கஸ்டமர் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இதில் வர்ற நான் கன்ஃபார்மிட்டியை அவாய்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது அதையெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் யூஸ் ஆகும் இதுதான் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமோட டெஃபினிஷன் இப்போ உங்களுக்கு குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் QMS. இந்த குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமை எதுக்காக ஃபாலோ பண்ணுங்கிறத பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் டு சாட்டிஸ்ஃபை கஸ்டமர்ஸ் த்ரூ குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீஸ் பை மீட்டிங் சேஃப்டி அண்டு ரெகுலேட்ரி ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் இந்த குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ் வந்து கஸ்டமரோட சேஃப்டி அண்டு ரெகுலேட்ரி ரெக்யர்மெண்ட்ஸை மீட் பண்ணி அவங்கள சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது தான் 
to gain self confidence by getting what is planned naam or activity ah eppadi plan pandromo adhe maadhiri nadandu naam expect panna result achieve pannum bodhu namakku self confidence kedaikum adhe maadhiri dhaan quality management system la solli irukra procedure ah nama follow panni adoda target ah nama achieve pannum bodhu namakku innum nare ideas thonum adhu moolama nama company ah innum develop pannalam to achieve competitiveness in both the local and overseas markets by improving effectiveness and efficiency in performance nammoda production process la effectiveness ayo efficiency ayo improve pannumbodhu adavadhu production increase agudhu adhe time la rejection koreyumbodhu nammoda product local market layum overseas market layum romba competitive ah irukum idhu moolama nama business increase aagum to improve the quality system of the organization by using the quality management system as a blueprint for efforts சில வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு டிராயிங்கை பிரிண்ட் எடுக்கணும்னா முதல்ல ப்ளூ பிரிண்ட் ரெடி பண்ணுவாங்க அந்த ப்ளூ பிரிண்ட்டை பேஸாக வச்சு தான் அடுத்து டிராயிங் எல்லாம் பிரிண்ட் போடுவாங்க அதே மாதிரி குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமை ப்ளூ பிரிண்ட்டாக யூஸ் பண்ணி அந்த கம்பெனியோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ணி பண்ணும்போது அந்த கம்பெனியோட ஒர்க்கிங் சிஸ்டமில் குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும் அதாவது ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டி அண்ட் ஒர்க்கும் ரொம்ப குவாலிட்டியாக இருக்கும் இது எல்லாமே அப்செக்டிவ்ஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் நாம் பார்க்க போகிறது பில்லர்ஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இந்த குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்னா அதுக்கு சில பில்லர்ஸ் தேவை அதாவது இந்த குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்னா அதுக்கு சில ரெக்கொயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கு ஃபஸ்ட்டு மேனேஜ்மெண்ட் சப்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து இந்த குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் டாக்குமெண்டட் ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் அதே மாதிரி எந்தெந்த ஆக்டிவிட்டியை எப்படி பண்ணணுங்கிறதுக்கு ப்ரொசீஜரை டாக்குமெண்ட்டில் ரைட் பண்ணியிருக்கணும் இன்டர்னல் ஆடிட் ரெகுலராகவும் ரிப்பீட்டடாகவும் இன்டர்னல் ஆடிட்டாக கண்டெக்ட் பண்ணணும் கரெக்டிவ் அண்டு ப்ரிவென்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் அந்த இன்டர்னல் ஆடிட்டில் போடுற என்சி அண்டு அப்சர்வேஷன்ஸ்க்கு கரெக்டிவ் ஆக்ஷனும் ப்ரிவென்டிவ் ஆக்ஷனும் எடுத்து கண்டினியூஸாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் இந்த எல்லா ரெக்கொயர்மெண்ட்டும் பில்லர்ஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இதில் எது ஒன்று இல்லைனாலும் இந்த குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் வீக் ஆயிரும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமில் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் நாம் பார்க்க போகிறது லிஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோலிங் போர்ட்ஸ் ஃபார் ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு என்னென்ன மாதிரியான கண்ட்ரோல் போர்டெலாம் இருக்குது எந்தெந்த கண்ட்ரியில் இருக்குங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு என்னென்ன கண்ட்ரோல் போர்டு இருக்குங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஏஐஏஜி ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆக்ஷன் குரூப் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் அடுத்து SMMT, Society of Motor Manufacturers and Traders, United Kingdom. FIEV, French Federation of Vehicle Equipment Industries, France. ANFIA, Association National Filera Industria Automobilistica, Italy. Next, VDA, Verbander Automobile Industry, Germany. JSAE, Japan Society of Automotive Engineers, Japan. AISC, Automotive Industry Standards Committee, India. India ல AISC தான் Automotive Industries ஓட standards ஐயும் regulations ஐயும் control பண்டுராங்க. But அவங்களுட standards ஐ, Automotive Research Association of India தான் பப்பிலிஸ் பண்டுராங்க. Next, FCAI. Federal Chamber of Automotive Industries, Australia. ECE, Economic Commission for Europe, Europe countries. CAAM, China Association of Automobile Manufacturers, China. இது எல்லாமே நெட்டில் செட்ச் பண்ணி எடுத்த details. இதைத் தவுர வேறு எதாவது controlling boards இந்த உலவுத்தில் இருந்தது நான் அதை comment boxல comment பண்ணுங்க. Next நாம் பாக்கப் போருது. What is IATF 16949? IATF 16949 na it is a quality management system. ISO 9001-2015 madri ye IATF 16949 no oru quality management system da. It is applicable only for automotive components manufacturing industries and relevant service parts organizations. 
IATF 16949 standard automotive components are manufactured pandra industry ko avangalukku service provide pandra company galukku mattum da applicable ISO 9001 madri endha company vanalo IATF 16949 ah vaanga mudiyadu IATF 16949 2016 is the international standard for automotive quality management system in the IATF 16949 2016 standard உலகத்தில் இருக்கிற மோஸ்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரிஸ் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இது ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டு IATF 16949 was jointly developed by the International Automotive Task Force IATF members and submitted to the International Organization for Standardization ISO for approval and publication International Automotive Task Force அதாவது IATF members தான் IATF 16949 standard develop பண்ணாங்க develop பண்ணதுக்கு அப்புறம் அத இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் ISO அவங்க கிட்ட அப்ரூவல்காக கொடுத்தாங்க அவங்க அப்ரூவல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் IATF 16949 ஸ்டாண்டர்ட பப்lish பண்ணாங்க it refers the applicable automotive customer specific requirements ISO 9001 2015 requirements and ISO 9000 2015 இந்த IATF 16949 ஸ்டாண்டர்ட்ல ஆட்டோமோட்டிவ் கஸ்டமரோட ஸ்பெசிபிக் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸும் ISO 9001 2015ஓட ரெக்குயர்மெண்ட்ஸும் ISO 9000 2015ஓட ரெக்குயர்மெண்ட்ஸும் கம்பைன்டா இருக்கும் இட் டிஃபைன்ஸ் தி ஃபண்டமெண்டல் குவாலிட்டி மேனேஜ்மென்ட் சிஸ்டம் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஃபார் ஆட்டோமோட்டிவ் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ரெலவன்ட் சர்வீஸ் பார்ட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆட்டோமோட்டிவ் பார்ட்ஸ் ப்ரொ듀ஸ் பண்ற கம்பெனில இல்ல அவங்களுக்கு பார்ட்டையோ சர்வீஸையோ ப்ரொவைட் பண்ற எந்த ஒரு கம்பெனியா இருந்தாலும் சரி அந்த கம்பெனியில அடிப்படையா என்னென்ன குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம ஃபாலோ பண்ணணுங்கிறத இந்த ஐஐடிஎஃப் ஒன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் நைன் வந்து கிளியரா சொல்லும் இது எல்லாமே ஐஐடிஎஃப் ஒன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் நைனுக்கான டெஃபினிஷன் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஐஐடிஎஃப் ஒன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் நைன் நம்மள நிறைய பேருக்கு இந்த ஐஐடிஎஃப் ஒன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் நைனா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் பட் இதோட பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி இல்ல இது எந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து டெவலப் ஆகி வந்ததுங்கிறத பத்தி ஐடியா இல்லாம இருக்கும் அதை பத்தி நம்ம இப்ப டீடைலா பார்க்க போறோம் ஜெனரல் மோட்டார் கிறிஸ்லர் அண்ட் ஃபோர்டு ஃபார்ம்டு ஐஏடிஎஃப் அண்ட் டெவலப்டு தியூஎஸ் நைன் தௌசண்ட் ஸ்டாண்டர்டு டிசைன்டு டு சப்ளிமெண்ட் ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் அண்ட் ப்ரொவைட் ஒன் காமன் குவாலிட்டி சிஸ்டம் ஃபார் ஆட்டோமோட்டிவ் சப்ளையர்ஸ் நைன்டீன் நைன்டிஸ் வாக்ல அமெரிக்கால ஜென்ரல் மோட்டார்ஸ் கிறிஸ்லர் அண்ட் ஃபோர்டு இவங்க மூணு பேர் தான் பெரிய கார் மேனுஃபேக்சரர் இருந்தாங்க இவங்க ஆளுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்டை கொடுத்து சப்ளையரை ஃபாலோ பண்ண சொன்னாங்க இதனால அவங்களுக்கு தேவையில்லாத டைம் வேஸ்ட் ஆச்சு அவங்களுக்கு நிறைய கன்ஃபியூஷன் ஆச்சு அதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக இவங்க மூணு பேரும் ஜாயிண்டா ஐஏடிஎஃப் அதாவது இன்டர்நேஷனல் ஆட்டோமோட்டிவ் டாஸ்க் ஃபோர்ஸுங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷனை டெவலப் பண்ணாங்க அது மூலமாக எல்லாருமே காமனாக ஒரு ஸ்டாண்டர்டை ஃபாலோ பண்ணுங்கிறதுக்காக QS 9000 தௌசண்ட்ங்கிற ஸ்டாண்டர்டை டெவலப் பண்ணாங்க IATF QS 9000 நைன் தௌசண்டை பப்ளிஷ் பண்ணதுக்கு முன்னாடி ISO அவங்களோட ஸ்டாண்டர்டான ISO 9001 1994 நைன்டி பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த ISO 9001 1994 நைன்டி கூட இன்னும் கொஞ்சம் ரெக்குயர்மெண்ட்டை சேர்த்து QS 9000 நைன் தௌசண்ட்னு நைன்டி பண்ணாங்க In 1999, IATF announced that QS 9000 will be replaced with ISO TS 16949, Consolidating Requirements for All International Manufacturers. In 1994, IATF has joined the members of countries in many countries and the foreign manufacturers have joined the members of the country. So, they have included the requirements in 1999. In 1999, in the IATF, ISO TS 16949 கிர ஸ்டாண்டர்ட ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் லான்ச் பண்ணாங்க இதுக்கு அப்புறம் QS 9000 க்கு பதிலா இந்த ISO TS 16949 தான் எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணனும்ங்கறத IATF வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க In 2002 IATF updated the ISO TS 16949 standard to be compliant with ISO 9001 2000 standard 2000ல ISO 9001 standard வந்து ரிவைஸ் ஆச்சு ஸோ ISO TS 16949 standard ஸ்டாண்டர்டையும் ரிவைஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது அதனால IATF வந்து 
டூ தௌசண்ட் டூல இந்த ISO TS 16949 ரிவைஸ் பண்ணாங்க In 2009, IATF updated the ISO TS 16949 standard to be compliant with ISO 9001-2008 standard. In 2008, ISO 9001 standard was revised. That's why ISO TS 16949 was the second revision in 2009. Now, let's talk about the ISO TS 16949 standard. IATF releases IATF 16949-2016 to replace the previous standard and is designed to better align with the needs of their stakeholders and fully comply with ISO 9001-2015. Now, the IATF 16949 standard was released in 2016. Here is the ISO TS 16949-2009 was released in 2009. It was released in 2009. எல்லா ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸும் எக்ஸாம்பிளுக்கு சப்ளையர் இன்ஹவுஸ் கஸ்டமர் எக்ஸ்டர்னல் கஸ்டமர் இவங்களோட ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் நீட்ஸ் இதையெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணி ISO 9001-2015 ஸ்டாண்டர்டை கம்ப்ளீட்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணி இந்த IATF 16949 ஸ்டாண்டர்டை டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க இப்போ எல்லா ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரியும் இந்த IATF ஸ்டாண்டர்டை ஃபாலோ பண்ணி தான் IATF 16949-2016 सर्टिफिकेट வாங்குறாங்க ஓகே फ्रेंड्स இதோட IATF 16949-2016 பார்ட் 1 வீடியோ முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்புல்லா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்க உங்க फ्रेंड्स எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க உங்க லைக்ஸ் தான் அடுத்த வீடியோவை இன்னிட்ட போறதுக்கு மோட்டிவேஷனா இருக்கும் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பெல் ஐகான் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போதான் அடுத்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் உடனே வரும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இல்லை கமெண்ட்ஸ் எதாவது இருந்ததுன்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ